Welcome back mga kalam. China at Russia, takot sa Dome Air Defense System. Sa kabila ng pagiging well-equipped ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at gera, ay mayroon pa pala silang kinatatakutan. Ano nga ba ang Iron Dome Air Defense System at bakit nila ito kinatatakutan? Tara at ating ilamin. Ang Iron Dome Defense System ay isang missile defense system na ginagamit ng Israel upang protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga missiles na ipinapotok ng mga kalaban sa kanila. Ang sistema ay binuo ng kumpanyang Israel Defense Contractor na Rafael Advanced Defense Systems. Ito ang pinakamalawak na missile defense system sa buong mundo na may higit sa 2,000 interceptions at success rate na higit sa 90%. Ang sistema ay linisenyo upang salubungin at sirain ang mga rockets at artillery shells na may layong 4 kilometers to 2.5 miles hanggang 70 kilometers o 43 miles na papasok sa bansa ng Israel. Mula 2011 hanggang 2021, ang United States ay nagbigay ng kabuang $1.6 billion para sa Iron Dome Defense System at may karagdagang $1 billion na aprobado ng Kongreso ng United States noong 2022. Na panatili ng US at Israel ang isang strategikong partnership sa Middle East sa loob ng ilang dekada. Bilang may tunay na demokrasya sa bansa, ang Israel ay gumaganap ng isang mahalagang papel na nagpapatatag kahit na ito ay napapaligiran sa bahagi ng mga kaaway na bansa. Ayon kay Pangulong Joe Biden, kung walang Israel, ang US ay kailang lumabas at mag-imbento ng Israel. Ang relasyon ng US at Israel ay nagbibigay din sa mga Amerikano ng access sa mga cutting edge na paraan ng defense. Sa tunayan, ang US Army ay bumili ng sarili nitong dalawang Iron Dome system. Ang Iron Dome ay may kakayahang magtukoy, mag-track at mag-intercept ng mga rockets na papunta sa mga lugar na nais nilang protektahan. Ito ay gumagamit ng mga advanced na radar at software algorithms upang mag-decide kung dapat ba itong mag-intercept ng rocket o hindi. Kapag natukoy na ng sistema na may paparating na rocket, magpapadala ito ng interceptor missile upang salubungin ang kalaban na rocket bago ito makatama sa kanilang target. Ang pinakamalakas na air defense system sa mundo ay may tatlong bahagi. Isang radar na nakakakita ng mga paparating na rocket, isang command and control system na tumutukoy sa antas ng pagbabanta at isang interceptor para matukoy ng system na ang buhay o infrastruktura ng tao ay may panganib. Ito ay naglalayong sirain ang paparating na rocket bago ito tumama. Ang Iron Dome ay napatunayan na epektibo sa pagprotekta sa mga lungsod at iba pang lugar sa Israel mula sa mga rockets na ipinaputok ng mga kalaban, tulad ng Hamas at Hezbollah. Sa kabila ng mga pag-atake, maraming buhay ang nasakip dahil sa kakayahang magprotekta ng Iron Dome. Nang ang Hamas at Islamic Jihad ay nagapotok ng higit sa 430,000 mga rockets mula sa Gaza Patungo sa Israel nitong nakarang Mayo, higit sa 1,500 ang nakatarget sa mga lugar na may maraming populasyon, kabilang ang pinakamalaking lungsod ng Israel, ang Tel Aviv. Sinalubong ng Iron Dome ang higit sa 90% ng mga rocket na iyon, na lubhang nagpababa sa bilang ng mga nasawi. Kahit na may Iron Dome, humigit kumulang isang dosen ng Israeli ang namatay. Ang bilang na iyon ay magiging mas mataas kung walang Iron Dome Air Defense System. Gayun ba man, ang mga pampolitikang machinations ng taunang proseso ng budget sa Kongreso ay naging mahirap na hulaan kung gaano karaming pagpupondo ang maaasahan ng Israel taon-taon. Isang 2016 Memorandum of Understanding na nilagdaan ni Pangulong Barack Obama at suportado ng napakaraming mayora sa magkabilang panig ng pastilyo ang nagtapos sa kawalan ng katiyakan na iyon. Ang pangako ng $38 billion sa tulong militar sa loob ng sampung taon, kabilang ang isang hindi pa naganap na pangako na $5 billion para sa missile defense ay nasisiguro sa Israel na makakaasa ito ng isang tuloy-tuloy na daloy ng suporta ng Amerika sa gitna ng tumataas na tensyon. Gayun din, hinikayat nito ang Israel na bumili ng higit pa sa mga advance na kakayahan na ginawa ng US upang suportahan ang mga gawa ng Amerika. Nagkakahalaga na humigit kumulang $80,000 ang isang piraso. Kaya naman na ang mga interceptor ng Iron Dome ay ginagamit lamang kapag may banta sa buhay o infrastruktura ng tao. Sinusubukan ng United States ang Iron Dome Missile Defense System ng Israel sa isla ng Guam habang ang mga opisyal ng militar ay nananatiling nababahala tungkol sa mga posibleng pagsubok at pag ng missile ng China ayon sa isang bagong ulat. 
ang balita ng pagsubok ay dumating matapos ang maraming nangungunang opisyal ng militar ng US ay naglabas ng mababala sa pagtaas na kakayahan ng militar ng China kasunod ng iniulat na pagpapaptok ng Beijing sa isang nuclear-capable hypersonic missile. What you need to be worried about is that in the last five years or maybe longer, the United States has done nine hypersonic missile tests and in the same time the Chinese have done hundreds. Pahayag ni Gerald John Hayton, ang vice chairman of the Joint Chiefs of Staff. The pace they are moving and the trajectory they are on will surpass Russia and the United States if we don't do something to change it. It will happen. What we saw was a very significant event of a test of a hypersonic weapon system, and it is very concerning. I don't know if it is quite a Sputnik moment, but I think it's very close to that. It has all of our attention. Ayan ang naging mga pahayag ng general. Ang Guam ay tahanan ng dalawang military base ng US sa migit kumulang 1,800 miles ang layo mula sa China. Mas malapit kay sa iba pa sa lupain ng Amerika. If we can't defend Guam, the air base and the other things there, it's really hard to project power into the Pacific. Pahayag naman ni Tom Caraco ang direktor ng Missile Defense System at the Center of Strategic and International Studies, tinatanggihan ng Israel ang panawagan ni Pangulong Volodymyr Zelensky para sa Iron Dome Air Defense System ay maaaring mauwi sa mga kamay ng Russia dahil maaari nila itong gamitin pang gera. Pero bakit nga ba ito kinatatakutan ng Russia at China? Kaalam, muli pa akong humingi ng inyong support sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil kamakailan ay maraming nare-restrict na videos ko sa algorithm at sa topic tulad nito. Hindi ko inaasana magpapakita ng awa ang YouTube kaya sana ay magpakita kayo ng support sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat! Ang mga bansang China at Russia ay takot sa Iron Dome Air Defense System dahil sa mga potensyal na epekto nito sa kanilang seguridad at kapangyarihan. Una dahil sa epektibong kakayahan nito sa pag-intercept ng mga paputok at missile, maaring maging hamon nito sa military capabilities ng China at Russia kung sakaling magpasya silang mag-adapt ng ganitong sistema. Pangalawa, dahil sa angkop na teknolohiya ng Iron Dome sa pagprotekta sa maliliit na teritoryo tulad ng Israel, maaring magtakalat ng minsay na kaya itong makatulong sa pagprotekta sa iba pang mga bansa na may katulad na sitwasyon na maaaring magdulot ng malawakang pag-adapt ng ganitong sistema. At pangatlo, dahil sa ang Iron Dome ay maaaring magbigay ng kumpiyansya sa mga bansa na kanilang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga missile attack na maaaring magdulot ng pangimasok sa mga teritoryo ng China at Russia sa kabuuan. Ang Iron Dome ay isang modernong air defense system na maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa larangan ng military technology at geopolitika. Kaya't maaaring magdulot ng takot o pag-aalala sa mga bansang may interes sa mga nasabing larangan. Si Dr. Uzi Rabin, na nagtatag ng Missile Defense Organization ng Estado ng Hudyo at nagsilbi sa National Security Council nito, ay nagsabi na ang Jerusalem ay nababahala tungkol sa mga Iranian kamikaze drone kasunod ng paggamit ng mga ito sa Ukraine. Noong lunes, nanawagan si Pangulong Volodymyr Zelensky ang Pangulo ng Ukraine sa gobyerno ng Israel na bigyan ng kanyang bansa ng mga air defense system. Isn't it time for your state to choose who you are with as well? Tanong ng Pangulo sa isang video conference sa isang video conference na inorganisa ng Haaretz. Unfortunately, we do not have our own Iron Dome, dagdag ng Pangulo. We still do not have a modern and effective air defense and missile defense system that could secure our skies. In eight months of full-scale war, Russia has used almost 4,500 missiles against us, and their stock of missiles is dwindling. This is why Russia went looking for affordable weapons in other countries to continue terror. It found them in Iran. Sinabi ni Dr. Rabin na ang Shahed-136 ay ginagamit ng Russia dahil ito ay a cheap replacement for the very expensive cruise missile. It's a very simple machine for something that you could basically You could make it in your garage. They make them like sausages. The Russians use them because they have a long range. They have sufficient range to reach even western Ukraine, and they are accurate. After unmanned drones were used to attack Saudi Arabian oil facilities in 2019, everybody sat back including our military and we started being concerned. Gayun pa man ang Israel ay may kakayahang patumbahin ang Shahed-136 kung ito ay ginagamit ng mga proxy group Supportado ng Iran tulad ng Hamas o Esbola. Iron Dome is now upgraded and proven to shoot down low-flying, low and slow UAVs. 
both tested and in real life. In Operation Guardian of the Walls, Iron Dome shot down all that Hamas launched against Israel. Sagot naman ni Dr. Uzi Rabin, malamang na hindi matapad ng Israel ang panawagan ni Pangulong Zelensky para sa teknolohiya ng Iron Dome dahil napakataas ng pangailangan nito para sa mga depensa ng missiles. Isa pa sa dahilan kung bakit tahot ang China at Russia sa Iron Dome Air Defense ay dahil hindi nila mapasakamay ito at kasalakuyang pag-aari ng Israel at United States kung saan sila ay talaga ng mga dehado. Kaya lang tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para matanggap ang 2,000 free e-books na makakatulong sa iyo. Kalam, anong masasabi mo tungkol sa Iron Dome Air Defense System? Dapat nga bang matakot ang Russia at China dito? Dapat rin ba silang bigyan na, ng Israel ng system? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.